गुड मॉर्निंग एवरीवन कैसे हो आप सब लोग तो मार्केट में हमें थोड़ा बहुत गैप अप नजर आ रहा है तो ऐसे में यहाँ पे अपना बाय करने का प्लान है लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है जब मार्केट में डाउनसाइड कुछ स्पेस होता है तो वहाँ पे मार्केट नीचे भी निकल जाता है तो हमें थोड़ा ध्यान रखकर काम करना पड़ेगा क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट होता यहाँ कहीं ओपन होता तो हमारे पास क्या होता एक अच्छा ऑप्शन होता मार्केट में इस लेवल तक पे ट्रेड करने का अब जब मार्केट में गैप ओपन होता है आसपास जब रेजिस्टेंस होता है तो वहाँ पे क्या होता है काफ़ी बार रिजेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो पूरा स्पेस होता है मार्केट वोलाटाइल रह सकता है तो हमें ध्यान रखना होगा ऐसा ही अपना निफ्टी के अंदर प्लान है तो थोड़ा संभल कर काम करेंगे लेकिन कोशिश रहेगी कि कोई बाई साइड का हमें कोई ट्रेड यहाँ पर मिल जाए क्योंकि चार्ट वगैरह नहीं होल्ड किया लेकिन कैंडल वगैरह का भी हमें ध्यान रखना होगा मार्केट का ओपन होने का वेट करेंगे उसके बाद ट्रेड करेंगे तो चलिए यहाँ पर हम पोजिशन बनाने वाले हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक पोजीशन बना लेते हैं ताकि मार्केट में अगर कोई मोमेंटम आए तो उसको हम कैप्चर कर लें सिक्स हंड्रेड क्वान्टिटी यहाँ पर हम बाय कर लेते हैं <coughs> थोड़ा सा रिस्की है मैं मानता हूँ ये पोजीशन अगर कोई नया ट्रेडर है तो ऐसी पोजीशन में भी उसको नहीं बनाना चाहिए लेकिन देखिए थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मार्केट में आप काम करे हो तो तो वहाँ पर रिस्क तो बना रहता है आप कितना भी अच्छा पोजीशन बनाओगे लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि एक स्पेस होता है मार्केट में जहाँ पे आप काम करोगे तो आपको एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो वो भी एक अच्छे काम करने का स्टाइल होता है लेकिन क्या करें यहाँ पे ऐसा ही पोजीशन बनाया जा सकता है रिस्की वाला तो अभी अपना सेवन थाउजेंड के राउंड प्रॉफिट चल रहा है बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर यहाँ पर हमने पोजिशन क्यों बनाए देखिए जब हमें मार्केट के अंदर गैप अप नज़र आ रहा था तब हमें पता था कि मार्केट में ये जो स्पेस होते हैं मार्केट इनको कैप्चर करने के लिए आ जाता है और ये वोलाटाइल जोन होते हैं अब यहाँ से क्या हो सकता है मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में भी जा सकता है और मार्केट में हो सकता है कुछ हमें अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिले लेकिन अगर यही मार्केट हमें फ्लैट मिलता या फिर जब मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता तो हमें क्या होता यहाँ तक मार्केट जाता हुआ नजर आता फिर क्या करता मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पर रजिस्टेंस का आता तो ब्रेकआउट हो जाता अब ये बिल्कुल अपोजिट हो चुका है अब मार्केट ने क्या किया अपसाइड ओपन हुआ अब ये डाउन आया हुआ है अब ये सपोर्ट के आसपास है तो अब ये जो सपोर्ट मार्केट ने बनाया इस लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह भी कर सकता है तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा वेट किया कि मार्केट क्या करना चाहता है अगर ब्रेकडाउन वगैरह करेगा तो मैं मार्केट को हाथ नहीं लगाऊंगा अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे सस्टेनेबिलिटी मार्केट के अंदर नजर आने लगी तब जाकर मैंने यहाँ पे बाय किया कि मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया है थोड़ा बहुत यहाँ पे देखिए मतलब ऐसे यहाँ पे निकले मार्केट ने क्योंकि अब मार्केट के लिए ये सपोर्ट हो गया अब जैसे ये निकलेगा यहाँ पे सैलर आने वाले तो मार्केट क्या करेगा दोबारा से थोड़ा बहुत डिप दिया ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम ऐसी मार्केट में क्या होती है यहाँ पे बायर को पता नहीं होता कि वो बाय कहाँ पे करे समस्या सबसे बड़ी ये होती है उससे क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ जैसे मार्केट नीचे आया तो क्या करेगा काफ़ी लोग यहाँ पर बाय कर लेते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर बाय कर लेते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर बाय कर लेते हैं ठीक है अब इससे क्या होता है कि उनके स्टोपलोस मार्केट को कुछ लोगों के यहाँ पे मिलेंगे कुछ लोगों के यहाँ पे मिलेंगे और कुछ लोगों के यहाँ पे मिलेंगे इससे मार्केट निकलता निकलता ज़्यादा भी निकल जाता है काफ़ी बार तो ऐसी सिचुएशन से मैं काफ़ी बार बचना चाहता हूँ लेकिन मार्केट होल्ड वगैरह करता नजर आए तब जाकर मैंने यहाँ पर रिस्क लिया अदरवाइज अब सेलर के पास ऑप्शन क्या होता है मान लेते हैं बायर को यहाँ पर मार्केट मिलता यहाँ कहीं मार्केट मिलता उससे क्या होता उसका ऐसा यहाँ कहीं होता नीचे निकलता वो अपनी पोषण काट कर मार्केट में भाग जाता तो वो निश्चिंत था जैसे यहाँ पे अगर सेलर को किसी को पोषण मिला इसके ऊपर उसका एसल मिलेगा मार्केट नीचे निकला तो ठीक है अगर ऊपर निकला तो वो अपनी पोषण को काट कर चला गया यहाँ पे होते हैं रैंडम बायर और रैंडम बायर से एक प्रॉब्लम क्या होती है उन्हें पता नहीं होता कहाँ पे एस रख रहे हैं वो कहाँ पर नहीं रख रहे तो मार्केट जैसे निकल नीचे निकलता है तो उनके काफ़ी बार मार्केट को एस मिल जाते हैं तो अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं बनाना अगर थोड़ा बहुत होल्ड कराए तो रिस्की पोजीशन मैं मानता हूं क्योंकि ये पूरा जोन ही रिस्की जोन वाला है अब आप यहां पे बाय करो मे भी थोड़ा सा कंफर्मेशन है कि आपको मार्केट ऊपर जाता नजर आए लेकिन लोअर साइड में रिस्क भी ज्यादा रहता है और रिवार्ड भी ज्यादा रहता है मे भी मार्केट ऊपर जाए हम रिवार्ड लेके निकल जाए और जो यहाँ पे बाय करा होगा वो ट्रैपिंग में चला जाए तो चांसेस दोनों रहते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो तो अभी अपना थर्टी के राउंड प्रॉफिट चल रहा है निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है देखते हैं अभी देखिए ये जो कैंडल बन जाते हैं ना पूरा मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन चेंज कर देते हैं ये निकल 
ये निफ्टी भाग रहा बैंक निफ्टी भागी तब कुछ हमें अच्छा लगे आया तो एक लेवल के आसपास लेकिन लेवल से कुछ नहीं होगा हमें कुछ प्रॉफिट भी नजर आना चाहिए मार्केट के अंदर थर्टी फोर्टी थाउजेंड के राउंड प्रॉफिट नजर आ रहा है देखते हैं कोई मेजर सेलिंग अचानक से आ जाएगा तब हमारे लिए प्रॉब्लम होगी या फिर यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बने तब बात बनेगी अगर यहाँ पे छोटा सा रेड कैंडल भी बना तो मार्केट गड़बड़ करेगा फिर हमारे साथ तो आपको रेडी रहना है यहाँ पे ये ब्रेकआउट भी फेल करने की कोशिश कर रहे हैं ये पोजीशन तो खराब कर दिया मार्केट ने ये जो एक रेड कैंडल भी मार्केट ने बनाया तो फिर काफी बड़े समस्या हो जाएगी देखते रहते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट में ब्रेकआउट होने वाला है अपना प्रॉफिट भी ठीक ठाक चलना शुरू हो चुका है तो अभी थोड़ा सा देखते हैं मार्केट में कोई रिजेक्शन वगैरह ना आ जाए तो वो हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है और नहीं आएगा तब तक हम आराम से यहाँ पे वेट कर रहे हैं प्रॉफिट तो ठीक ठाक चल रहा है लेकिन रिजेक्शन आएगा तब हमें देखना पड़ेगा कि कोई बड़ा रिजेक्शन ना आ जाए मार्केट के अंदर और अगर ये कंटिन्यू निकलेगा तो बहुत ही अच्छी बात है वेट करते रहिए यहाँ पे लेकिन हाँ आपने ऐसा मत सोचना कि अब अपना प्रॉफिट बन ही जाएगा कुछ भी हो सकता है मार्केट में जितना आप मार्केट को क्या है कि अपने आप को डाइल्यूट रखोगे कि मार्केट के अंदर यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम भी आ सकता है सेलिंग भी आ सकता है तो वहाँ पे क्या होता है आपका माइंडसेट सही से काम करेगा अगर आप यहाँ पे केवल आपको ये लगना शुरू हो जाएगा कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है फिर यहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है क्योंकि फिर मार्केट डाउन साइड आता है तो आप अपनी पोजिशन को काट नहीं पाते तो अलर्ट मोड में रहिए यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे मार्केट डिसाइड करने वाला है कि मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ तो ध्यान से देखते रहिए मार्केट को चिंता मत करिए यहाँ पे ज़्यादा आपको डरने की तो आवश्यकता नहीं लेकिन फिर भी आप संभल कर यहाँ पे काम करते रहिए तो यहाँ पे अपनी पोजिशन में ट्वेंटी सिक्स थर्टी थाउजेंड के राउंड लॉस नज़र आ रहा है अब देखिए यहाँ पर मैं पोजिशन काट लूँ और अपना पुट साइड में चले जाऊँ तो वो भी एक समस्या है लग रहा है कि चले जाना चाहिए क्योंकि मार्केट के अंदर सेलिंग बड़ा तेज़ी से आ चुका है और अगर जैसे ग्रीन कैंडल बनेगा वो अपसाइड निकलेगा तो फिर लगता है कि मार्केट ये जोन बना रखा है काफ़ी ज़्यादा बोला टाइल है और अपसाइड निकलेगा तो पहले हमें थर्टी थाउजेंड ये लॉस बुकिंग करना पड़ेगा और जैसे नीचे जाएगा तो हमें दोबारा से लॉस देखना पड़ेगा तो वो भी समस्या है तो समस्या ज़्यादा है काम कम है तो ऐसी सिचुएशन में जो चल रहा है उसको अकॉर्डिंग ही चलने देते हैं अभी तो हमें लॉस नज़र आ रहा है लेकिन जब ऊपर जाएगा तब हम देखते हैं कुछ प्रॉफिट वगैरह बन जाएगा अगर अदरवाइज नीचे आता है तो हम लॉस बुकिंग करके मार्केट में डेफिनेटली निकलना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस तो ले लिया लेकिन ये जोन ऐसा है जहाँ पे मार्केट क्या करता है कुछ वोला टाइल मोमेंटम करता रहता है कहाँ से सेलिंग आ जाता है कहीं पे बाइंग आ जाता है तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है लेकिन अरे ये गड़बड़ हो गया निफ्टी वाला मोमेंटम मुझे परेशान कर रहा है अगर ये ब्रेकडाउन वगैरह करेगा तो फिर मार्केट ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो ध्यान रखिए यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर काम कीजिए तो यहाँ पर देखिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में नज़र आ रहा है और अगर ये इस बार डाउन साइड निकला तो हम मार्केट के अंदर से निकल जाएंगे जो भी हमें लॉस नज़र आएगा अभी तक तो थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हैं लेकिन इस बार मार्केट निकलेगा तो मे भी हम नहीं बच पाएंगे यहाँ से देखते हैं फिर भी कैंडल वगैरह कैसा आता है क्योंकि मार्केट में देखिए ये जो स्पेस है होता है यहाँ पर थोड़ा वेट किया जा सकता है ये लेवल निकालने के बाद जब क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा मार्केट उसके बाद हम यहाँ पर काम करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा तो वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है अभी तो काफ़ी खतरा बढ़ा हुआ है लूस वगैरह हो सकता है हमारा लेकिन फिर भी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है वेट करेंगे तो यहाँ पे मार्केट में हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह चलना तो शुरू हुआ है लेकिन कोई खास मार्केट के अंदर मोमेंटम है नहीं जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करेगा तब तक तो बात बनेगी नहीं यहाँ पर और जब क्रॉस होगा तब देखें कैसा मोमेंटम आता है अदरवाइज यहाँ से डाउन साइड जाएगा तो लॉस वगैरह में इस बार तो बुकिंग कर लें क्योंकि टाइम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है मार्केट में बैठे हुए तो मैं देख ही रहा हूँ मार्केट में निकल जाएगा नीचे निकल जाए तो निकल जाएंगे ऊपर निकलेगा तो थोड़ा वेट करके मे भी अच्छा मोमेंट टाइम कैप्चर कर पाएँ लेकिन अभी तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब कर रहा है मार्केट डाउन साइड आने की बना रहा है क्योंकि अगर निकलना होता तो यहाँ पे दो तीन कैंडल में निकल ही जाता मार्केट अब तो ये काफ़ी ज़्यादा ही रिस्की हो चुका है मार्केट हमारे लिए स्पेशली वेट तो करें लेकिन बेवजह ही करें देख लेते हैं देखते हैं क्या होता है चलिए यहाँ पर हम अपनी पोर्सन को काट लेते हैं मार्केट में बात बनेगी नहीं ये देखिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशान करा है और मार्केट के अंदर अगर अपसाइड का मोमेंटम आना होता तो मे भी आ जाता इतना टाइम नहीं लेता क्योंकि अब मार्केट में हमें क्या
ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करे तो वैसे तो ऐसी कंडीशन में बहुत ही अच्छा ऐसे सारप कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए था लेकिन अब ऐसा नजर आ नहीं रहा था मार्केट में क्योंकि मार्केट आ तो रहा था डाउन लेकिन एक अच्छा कैंडल नहीं बना रहा था हालांकि यहाँ पे क्या करा मार्केट जो भी ग्रीन कैंडल बना रहा है उसके हाई को मार्केट क्रोस ही नहीं कर पा रहा है मार्केट बार बार नीचे आ रहा है तो यहाँ पे कंप्लीट लॉस लेने से अच्छा है मार्केट में यहीं पे हम निकल जाएं क्योंकि अब मार्केट में थोड़ा बहुत दोबारा से गिरावट आ सकता है जो काफ़ी लंबा जा सकता है तो अगर आपको यहाँ पे कोई ट्रेड बनाना है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप सेलिंग का ही ट्रेड बनाओ क्योंकि आपका एक ब्रेकआउट फेल हो चुका है लेकिन ध्यान रखें मार्केट में आपको एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप छोटा ऐसा रखना चाहते हो तो इकतालीस पाँच के ऊपर रख सकते हो इसे बड़ा रखना चाहते हो तो थोड़ा बहुत इस लेवल के ऊपर रख लिया तो ऐसे आपको काम करना पड़ेगा तो अगर आपको सेलिंग में काम करना है बाइंग के लिए तो देखिए थोड़ा ट्रेंड क्लियर होने दीजिए बाइंग के लिए यहाँ पे तो सिचुएशन आपके लिए काफ़ी खराब हो जाएगी और इसीलिए मैंने यहाँ पे अपनी पोस्टन को काट लिया है देखिए क्योंकि यहाँ तक हमें अच्छा प्रॉफिट नजर आया था अचानक से कैंडल बना अपनी पोस्टन को हम काट नहीं सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस नजर आ रहा था तो यहाँ पे तो हमें कंप्लीट लॉस लेने की उम्मीद होती है फिर मार्केट थोड़ा बहुत तंग किया मार्केट में लगा कि ऊपर जा रहा है तो हमने थोड़ा वेट किया लेकिन अब दोबारा से सेलिंग में आ रहा है तो फिर पसंद नहीं मार्केट में इतना भी टाइम देना मार्केट को क्योंकि अब मार्केट में क्लियर है कि नीचे डाउनसाइड आ सकता है तो फिर हम मार्केट के अंदर निकल जाते हैं छोटा लॉस हमारे लिए बेटर काम करेगा नौ बजकर इक्कीस मिनट के राउंड पोषण बनाया था ग्यारह बजे हमने मार्केट में ऑलमोस्ट सभी पोषण को काट दिया पोषण क्यों बनाया था थोड़ा लग रहा था कि मार्केट के अंदर हो सकता है जितना नीचे प्राइस मिलता हमारे लिए बेटर होता मे भी छोटा मोटा ब्रेकआउट हो जाता तो हम प्रॉफिट में बैठे रहते और निकल भी जाते तो आराम से लेकिन अब देखिए मार्केट आपको नजर आ रहा है कि बहुत ही छोटी रेंज के अंदर काम कर रहा है हो सकता है दोबारा से ऊपर निकले हो सकता है नीचे निकले लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी डाउन साइड की ज्यादा नजर आ रही है तो छोटा लॉस बेटर है हमारे लिए अब यहाँ पे बड़ा लॉस लेके निकले तो बुरा लगेगा क्योंकि मार्केट ने हमें मौका दिया है हमें नजर भी आना शुरू हो चुका है कि यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न वगैरह भी बन चुका है तो फिर ठीक लग रहा है मुझे काटना है पोस्टिंग इसलिए मैं काट के मार्केट में निकल गया अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कैंडल स्टिक के ऊपर कोई भी शार्प कैंडल बने वहां से आपको बचना वहां पर सेलिंग का ट्रेड नहीं बनाना अदरवाइज यहाँ पे तो आप सेलिंग का ट्रेड बनाओगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद